Les enzymes Cinétique de la catalyse enzymatique La cinétique, c'est la vitesse. Donc si on parle de vitesse de cinétique enzymatique, c'est la vitesse d'une réaction qui sera catalysée par une enzyme. Alors ça peut être la vitesse de disparition d'un substrat, ou ça peut être la vitesse d'apparition du produit. Donc parlons aujourd'hui de cinétique de la catalyse enzymatique. L'objectif, ce sera d'essayer de, de montrer, de prouver, que la concentration en enzyme va influencer la vitesse de la catalyse enzymatique ou pas. Et deuxièmement, ce sera, est-ce que la concentration en substrat exerce, elle aussi, ou pas, une influence sur la vitesse de la catalyse enzymatique. Lorsque se forme un complexe enzyme-substrat, alors vous vous souvenez qu'un substrat, c'est la molécule de départ qui, sous l'action d'une enzyme, donc sous l'action la, d'une catalyse, va être transformée en produit. Donc il y a un complexe intermédiaire qui se forme, c'est-à-dire que le substrat va agir avec l'enzyme, donc le substrat en fait va venir se fixer sur l'enzyme pour former un complexe enzyme-substrat. Le substrat va être transformé en produit, donc on aura encore le complexe mais qui s'appellera cette fois-ci enzyme-produit, puis l'enzyme sera libérée, le produit également, et l'enzyme pourra amorcer une nouvelle réaction avec un autre substrat. Ça veut dire que la, la, la L'enzyme, en fait, les enzymes interviennent pour catalyser une réaction, mais les enzymes ne sont pas transformées par la réaction. C'est simplement le substrat qui est transformé en produit. Donc lorsque l'on forme, lorsqu'il y a formation d'un complexe enzyme-substrat, cela confère à la catalyse enzymatique une cinétique, c'est-à-dire une vitesse de réaction chimique, en fait, qui sera caractéristique de l'enzyme. On comprend, par exemple, qu'une déficience en enzymes puisse se traduire par un ralentissement de la réaction chimique qui sera catalysée par cette enzyme. Donc, on se pose la question. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on a deux objectifs. Est-ce que la concentration en enzymes et ou en substrat vont influencer ou va influencer enfin, les deux substrats et enzymes Alors, quand Concentration, est-ce que ça va influencer donc la vitesse de la catalyse enzymatique Autrement dit, on va étudier aujourd'hui la cinétique enzymatique, c'est-à-dire la vitesse des réactions propres, plus ou moins propres à chaque enzyme, et vous allez voir que ça dépend de différents facteurs. Donc comment est-ce que l'on peut étudier une vitesse de réaction catalysée par une enzyme Comment est-ce que l'on peut mettre en évidence une certaine vitesse, une certaine cinétique enzymatique et comment est-ce que l'on peut déterminer les conditions optimales pour la réalisation de cette catalyse enzymatique Alors, d'abord essayons de, de comprendre l'influence de la concentration d'une en, enzyme, enfin en enzyme plutôt, ou en substrat. Alors, vous pouvez, donc, vous pouvez faire au laboratoire donc, une expérience, une expérience dont l'objectif sera de déterminer si les concentrations relatives en enzyme et en substrat exerce une influence sur la cinétique de la catalyse enzymatique, pour résumer ce que je viens de vous dire. Alors, il est possible de suivre l'hydrolyse de l'amidon. Alors, nous avons déjà parlé de l'hydrolyse de l'amidon dans un cours précédent. On mettait de l'amylase et on mettait de l'amidon. Et puis, on essayait de voir euh, à quel moment l'amidon était dégradé en quelque sorte, transformé en produit, en glucose en fait, en fonction de la concentration d'amylase. Bon, nous n'allons nous, nous pas revenir dessus, mais là il s'agit de faire un petit peu la même chose, sauf que l'on va parler de colorimétrie. Ça veut dire qu'il est possible de suivre l'hydrolyse de l'amidon en présence d'amylase par colorimétrie. Colorimétrie, c'est quoi Eh bien c'est une technique qui permet de déterminer la concentration d'une substance dissoute par mesure de la quantité de lumière que la solution est capable d'absorber ou au contraire de rejeter. Donc je répète, 
La colorimétrie, c'est une technique permettant de déterminer la concentration d'une substance qui sera dissoute par mesure de la quantité de lumière que la solution absorbe ou laisse passer. Pour vous prendre un exemple, si vous prenez un tube à essai et vous mettez une solution complètement noire, est-ce que la lumière sera absorbée ou pas Est-ce que la lumière va passer à travers le tube à essai Là, Vous allez dire, si vous regardez autour du tube à essai, vous allez dire, ben non, je ne vois rien de l'autre côté. De Donc, vous regardez un endroit, vous regardez de l'autre côté, y a... on ne voit rien. Bon. Par contre, si vous avez cette quantité de, de noir qui diminue, donc si la solution devient de plus en plus transparente, ça veut dire que la lumière va être capable de passer. Et bien c'est un peu le, le principe de colorimétrie. On a, il suffit de mettre dans un tube à essai, par exemple, une solution de substrat, par exemple ça peut être de l'amidon, de l'emploi d'amidon, par exemple, et puis de mettre une enzyme, et puis de voir si la coloration, alors si par exemple c'est de l'emploi d'amidon, on met également de l'eau iodée. Pourquoi Parce que l'eau iodée va réagir, est le réactif de l'amidon et va donner à la solution une couleur foncée, violet, noir, bleu foncé. Bon. Mais si on met peu d'emploi d'amidon, et si on met par exemple juste une ou deux gouttes d'eau iodée, ça veut dire qu'on aura une coloration, par exemple, légèrement bleutée, mais pas trop. Et si on met une enzyme, par exemple, de l'amylase salivaire ou pancréatique, eh bien, et si on laisse le temps faire, eh bien, on peut s'apercevoir que la coloration, que la quantité de bleu va diminuer. Donc, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'il y a de moins en moins d'amidon. Pourquoi Parce que l'amylase aura digéré de plus en plus d'amidon. Donc la technique de colorimétrie qui mesure la quantité de lumière absorbée ou rejetée par la couleur, en fait, si cette couleur diminue, ça voudrait dire que la quantité d'amidon diminue et donc que l'enzyme a bien hydrolysé l'amidon en glucose. Bon, vous avez compris le principe donc ça veut dire que de l'emploi d'amidon peu concentré, auquel on ajoute une faible quantité d'eau iodée, prend une coloration bleue transparente. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas trop d'emploi d'amidon et on ne met pas trop d'eau iodée non plus. De manière à ce que les concentrations ne soient pas tout à fait trop sombres. En fait. Ne soient pas trop sombres. La digestion de cet emploi d'amidon va alors s'accompagner d'un éclaircissement progressif du mélange. Et si l'on mesure par colorimétrie la quantité de lumière qui passe, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'absorbance, ou on dit aussi densité optique, qui est, une, qui, est une, qui, qui, qui est une valeur sans unité, eh bien, cette densité optique ou absorbance va mesurer la quantité de lumière absorbée par la solution. Et cette quantité va augmenter ou diminuer ou rester stable selon l'activité de l'enzyme, donc selon la catalyse enzymatique. Donc vous avez donc, vous avez donc un dispositif expérimental avec un colorimètre, des cuves dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les solutions, alors une solution témoin et puis une solution que vous allez étudier, et puis vous allez faire des mesures. Enfin, des mesures vont s'afficher au niveau de l'appareil et vous allez pouvoir déduire en fonction du temps si votre enzyme a catalysé ou non la réaction de transformation du substrat en produit. Donc un colorimètre sera relié à un dispositif EXAO, donc expérimentation assistée par ordinateur, qui va permettre de mesurer l'intensité de la coloration du contenu du tube. Il est ainsi possible de suivre la réaction enzymatique en temps réel. Alors, concrètement, donc ça veut dire que vous avez, imaginons, 6 euh, tubes. Et dans le premier tube, par exemple, vous ne mettez que de l'eau. Et dans les autres tubes, 
vous mettez de l'emploi d'amidon et puis des concentrations en enzymes qui vont augmenter ou des quantités d'enzymes qui vont augmenter. Alors, concrètement, protocole expérimental, vous préparez une solution d'amylase. De là, vous avez compris qu'on étudie la vitesse de réaction, donc la cinétique de l'amylase vis-à-vis de son substrat qui sera l'amidon qui est censé être transformé en glucose. Alors, à noter que les concentrations sont... sont enfin, les, les, la couleur est assez intense lorsqu'il y a beaucoup d'amidon, parce que l'amidon, ce sont des molécules qui sont relativement importantes, c'est un polymère de glucose, et euh, le glucose, il est tout seul, lui, il est, il est beaucoup plus petit, ce qui explique que lorsque l'amidon se transforme en glucose, eh bien, le, le, les glucoses sont tellement petits qu'à la limite, on voit à travers le flacon. Bon. Alors que pour l'emploi d'amidon, qui sont, ce sont de grosses molécules, évidemment, ça rend opaque. Ça rend la substance opaque. Donc, il faut préparer une solution d'amylase. Vous mettez, par exemple, un comprimé que vous broyez. Et il faut le dissoudre, par exemple, dans 50 ml d'eau. Vous préparez de l'emploi d'amidon à 1 g par litre, par exemple, coloré par de l'eau iodée. Donc vous mettez quelques gouttes d'eau iodée pour 50 ml de façon à obtenir une solution transparente, couleur bleu marine, mais qui ne soit pas trop foncée non plus. Dans une cuve pour colorimètre, vous allez verser quelques gouttes de solution enzymatique. Alors, quand je dis quelques gouttes, ça veut dire que dans le tube, dans le, dans le flacon numéro 1, ce ne sont pas des tubes, ce sont des petits flacons, vous mettez par exemple une goutte. Dans le numéro 2, vous mettez par exemple 3 gouttes, puis 5 gouttes, 7 gouttes et 10 gouttes. Donc je répète, dans le tube numéro 1, vous mettez de l'eau, dans le tube numéro 2, vous mettez, alors peut-être que je me suis trompé dans le numéro des tubes, hein, peu importe, dans le premier tube en tout cas, qui contient de l'emploi d'amidon, vous mettez une goutte, d'amylase. Dans le deuxième tube, tube contenant de l'emploi d'amidon, alors vous mettez la même concentration d'amidon dans tous les tubes, évidemment. Là, ce que l'on fait varier, ce n'est pas la concentration en substrat, mais c'est la concentration en enzyme, c'est la quantité d'enzymes. Alors, vous préparez de l'emploi d'amidon à 1 g par litre, on l'a dit, coloré par de l'eau iodée, quelques gouttes pour 50 ml, de façon à obtenir une solution transparente, couleur bleu marine, mais pas trop concentrée. Et puis, dans une cuve pour colorimètre, vous versez quelques gouttes de solution enzymatique. Vous remplissez la cuve avec la solution d'emploi d'amidon coloré. Vous démarrez l'enregistrement. Et puis, vous faites plusieurs essais en faisant varier la quantité d'enzymes. Comme je vous ai dit, donc dans le tube numéro 1, vous, mettez, alors vous faites un, un témoin où vous mettez de l'eau. Vous, mettez, vous ne mettez pas d'emploi d'amidon, vous pouvez mettre de l'enzyme, mais vous ne mettez pas d'eau. Donc ça veut dire que s'il n'y a, a pas d'emploi d'amidon, s'il y a l'enzyme, il ne se passe rien. Témoin, vous pouvez mettre aussi de l'emploi d'amidon en quantité très faible. Enfin, pas en quantité très, très faible, parce que là, on reste toujours à un gramme par litre, en fait. Et puis, vous ne mettez pas d'enzyme. Vous allez voir qu'il ne se passe rien. Bon. Ou alors vous mettez de l'eau, vous mettez de l'enzyme. Bon, C'est comme vous voulez pour le témoin, à vous de voir, ça dépend de votre raisonnement. Que vous souhaitez appliquer pour faire des comparaisons. Alors, quels sont les résultats Dans le flacon numéro 1, vous avez mis l'emploi d'amidon. Et puis vous avez mis une goutte d'amylase. Et vous regardez les valeurs de l'absorbance. Alors... Je rappelle que l'absorbance est une grondeur sans unité qui correspond à la quantité de lumière qui est absorbée par une solution, comme nous avons dit tout à l'heure, et elle est proportionnelle évidemment à la concentration dans la solution, la concentration de la solution. Donc si la concentration diminue, ça veut dire que l'absorbance va diminuer. Pourquoi Parce que de plus en plus d'amidon Enfin, de l'amidon en tout cas, va être transformé en glucose. Donc ça veut dire qu'on aura de moins en moins de grosses molécules qui rendront opaque le flacon et de plus en plus de glucose 
qui est une très petite molécule, qui rendra de plus en plus transparent la solution. Alors, donc si vous mettez une goutte d'amylase dans la solution d'amidon, vous avez l'absorbance, par exemple, pour le document qui est devant moi, procurez-vous un document de l'absorbance également en fonction du temps, et eh bien vous allez voir, enfin, moi je constate en tout cas, sur mon graphique, que l'absorbance passe de 0,7, alors pas d'unité, hein, donc 0,7 à 0,58. Donc ça veut dire que l'absorbance diminue. Lorsque vous mettez 3 gouttes d'amylase dans la même solution, donc sur une, dans une deuxième cuve, vous mettez 3 gouttes d'amylase, et bien l'absorbance passe de 0,7 à 0,52. Elle a encore diminué. Et puis la diminution se fera de la même façon, et, mais de encore plus, si... Vous mettez 5 gouttes, on, a, on passe de 0,7 à 0,47. Pour 7 gouttes, on passe de 0,7, alors à peu près, hein, de 0,7 à 0,43. Et pour euh, 10 gouttes, on passe euh, de 0,7 à peu près à 0,38. Donc vous voyez que pour une même concentration de substrat, et pour des concentrations qui augmentent en enzymes, Et ça veut dire que l'absorbance diminue d'autant plus. Et comme l'absorbance est représentative de la concentration, et bien ça, veut, ça veut bien dire que la quantité d'emploi d'amidon diminue pour ce trans parce que cette quantité se transforme de plus en plus en glucose. Donc plus il y a d'enzymes, plus il va y avoir diminution de la concentration d'emploi d'amidon et augmentation de la concentration en glucose. Donc l'absorbance diminue d'autant plus que la quantité d'amylase augmente, donc elle diminue parce que la concentration d'emploi d'amidon diminue, donc plus la quantité d'enzymes augmente et plus la quantité d'emploi d'amidon hydrolysé va augmenter et plus la quantité de produits, c'est-à-dire du glucose, va augmenter. Donc voilà. Donc vous avez compris que on a des courbes qui représentent l'absorbance en fonction du temps, et que l'absorbance diminue. Mais ça ne nous dit pas quelle est la vitesse de la réaction. C'est ça le problème, en fait. Donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'il faut, il va falloir que l'on trouve une autre technique, en fait, qui, vont, qui va pouvoir nous permettre de mesurer la quantité. Alors, juste 30 secondes. Enfin, pas la quantité, mais la vitesse, c'est-à-dire la cinétique. Quelle est cette méthode Eh bien, on a un paramètre qui est très important, que l'on appelle la vitesse initiale. Nous allons essayer de déterminer la vitesse initiale à trois moments différents de la réaction. Lorsque l'on a mesuré l'absorbance en fonction du temps, on a bien dit que l'absorbance diminuait à mesure que la quantité d'enzymes augmentait. Donc on a bien dit que, je prends mes mains, on a le substrat qui est l'emploi d'amidon qui est transformé en produit sous l'action de l'amylase salivaire. Et plus la concentration d'amylase salivaire est importante, plus l'absorbance diminue. Alors, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Comment mesurer la vitesse initiale Je répète, on a toujours cette absorbance en fonction du temps. Comment est-ce que vous feriez Eh bien, au cours d'une réaction enzymatique, vous avez une quantité de substrat qui va diminuer. 
au fur et à mesure de son déroulement, tandis que la quantité de produits va augmenter. Comme je vous ai dit, on a bien E plus S va donner ES et qui va donner ensuite E plus P, lorsque l'enzyme est libérée du complexe. On a bien l'enzyme qui se lie à son substrat, ou plutôt le substrat qui se lie à son enzyme, on peut raisonner dans les deux sens, pour former un complexe enzyme-substrat que l'on appelle ES, qui va former un complexe enzyme-produit que l'on appelle EP, et ensuite l'enzyme est libéré, le produit également. Eh bien, la vitesse de la réaction, c'est la quantité de substrat qui sera transformé en fonction du temps, donc par unité de temps. Donc ça se mesure, par exemple, en concentration, évidemment. On constate toujours que la vitesse diminue au cours du temps. Alors pourquoi est-ce qu'elle diminue Nous allons expliquer ou essayer d'expliquer tout à l'heure. À chaque instant, elle correspond à la pente, c'est-à-dire au coefficient directeur. Donc ça correspond, elle correspond, cette vitesse, à la pente de la tangente à la courbe en ce point. Donc ce coefficient directeur sera négatif si on étudie la quantité de substrat restant au cours de la réaction et positif évidemment si on raisonne ou si on calcule la quantité de produit qui est formé en fonction du temps. Alors, je vais répéter parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. C'est quoi la vitesse de la réaction La réaction, quelle réaction vous allez me dire on n'arrête pas d'en parler. C'est la réaction de transformation d'un substrat en produit, sous l'action d'une enzyme. Bon. Donc on a bien un complexe enzyme-substrat qui se forme, et ensuite l'enzyme est libérée et le produit est libéré. Donc la vitesse de la réaction, c'est la quantité de substrat, donc qui est la, la molécule de départ qui doit être transformée. Donc c'est la quantité de substrat qui est transformée par unité de temps. La vitesse, elle diminue toujours au cours du temps. À chaque instant, elle correspond à la pente, c'est-à-dire au coefficient directeur de la tangente. Donc, elle correspond à la pente de la tangente à la courbe en ce point. Si vous avez une courbe, vous faites, vous tracez la tangente. Et lorsque vous avez le temps T0, eh bien vous tracez la tangente au temps T0. Et eh bien, ce sera la vitesse maximale. Ce sera la vitesse initiale, mais qui sera maximale. Et c'est ce qui va caractériser telle ou telle enzyme c'est la vitesse initiale et non pas forcément la vitesse à n'importe quel instant du temps au-delà du temps de départ. Dès l'instant où l'enzyme commence à agir sur son substrat, l'absorbance va commencer à diminuer et là tout de suite, vu que ça forme une courbe, on peut tout de suite tracer la tangente et mesurer la vitesse de la réaction. Et cette vitesse au départ sera toujours maximale, ce sera la vitesse initiale qui sera maximale et qui sera caractéristique de l'enzyme. Donc ce coefficient directeur, on a dit qu'il est négatif si on étudie la quantité de substrat qui reste au cours de la réaction et positif si l'on étudie la quantité de produit formé. C'est normal parce que la quantité de substrat diminue tandis que la quantité de produit augmente. Donc c'est normal que si on mesure la quantité de substrat qui diminue, ce sera négatif. Si on mesure la quantité de produits qui, augmente, qui, qui se forment, ce sera positif. Et la vitesse maximale d'une réaction enzymatique, c'est donc la vitesse initiale de cette réaction. C'est ce paramètre qui est pris en compte pour effectuer des comparaisons d'enzymes. Bon voilà, donc vous avez compris, hein, amusez-vous à tracer une courbe, ou tracer la tangente, hein, vous tracez une courbe, et vous, vous faites la tangente. La tangente, c'est une ligne droite. Donc voilà. Alors ensuite, vous pouvez, si vous voulez vous amuser, mais moi je ne le ferai pas, euh, je ne vais pas vous montrer le, le processus, entre guillemets. Je vous dis simplement que vous pouvez, si vous voulez, faire une modélisation pour comprendre l'influence de certains facteurs sur la vitesse de réaction. Alors vous avez pour ça un logiciel en ligne qui s'appelle EduModel. E, D, U, 
M O D E accent grave L E S. Donc ce logiciel est du modèle, il permet d'utiliser ou de construire un modèle de réaction enzymatique. Il est alors possible de faire varier de nombreux facteurs. Donc par exemple, vous pouvez faire comme activité pratique à la maison <coughs> à l'aide du logiciel et du modèle Maltas que vous allez pouvoir trouver grâce au logiciel, eh bien vous allez pouvoir faire des modélisations correspondant à l'étude expérimentale qui est réalisée. Donc vous allez pouvoir mettre en avant des enzymes, substrats, produits. Alors dans le cas de la maltase, hein, vous aurez sans doute un sucre qui s'appelle le maltose. Bon, donc voilà. Donc amusez-vous, hein, euh, faites des modélisations, faites varier la concentration d'enzymes, faites ce que vous voulez, amusez-vous, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, nous avons essayé de déterminer et d'interpréter la cinétique d'une réaction enzymatique. C'est très important, la cinétique enzymatique. Maintenant, si on voulait faire un petit bilan, donc si on reprenait les choses, mais pour résumer un petit peu, pour expliquer de manière pas, plus, pas forcément plus approfondie, mais pour compléter un petit peu mes explications, on a parlé de cinétique de la catalyse enzymatique, la structure tridimensionnelle d'une enzyme, lui permet d'interagir avec ses substrats et explique en même temps ses spécificités en termes de substrats et de réactions catalytiques. Alors, l'objectif était de, de comprendre, de, de vous faire comprendre que la cinétique enzymatique existe. C'est l'étude des vitesses. Et notamment pour chaque enzyme, on caractérise une vitesse maximale qui sera la vitesse initiale. Donc elle dépend de l'enzyme. Bon, elle dépend également de, de certains paramètres, évidemment. Donc vous avez deux activités complémentaires que vous pouvez vous amuser à, à voir. C'est l'une qui font appel à l'expérimentation assistée par ordinateur. Lorsque vous allez mesurer l'absorbance de certains tubes en fonction du temps, lorsque vous mettez en, en, ensemble un substrat avec son enzyme. Donc là, on avait pris l'emploi d'amidon avec l'amylase salivaire, par exemple, et on voyait que l'absorbance diminuait à mesure que le temps passait. Et l'autre euh, <coughs> activité pratique complémentaire, c'était une modélisation que vous pouvez vous amuser à faire à partir de, et, et du euh, modèle. Et euh, donc, dans, le, dans la deuxième partie du, du cours, donc, nous avons expliqué le principe de la mesure de la vitesse de la réaction enzymatique par le calcul de la tangente lorsque le temps était égal à zéro. Donc, dès l'instant où la courbe commence à diminuer ou à augmenter, alors diminuer si on mesure le, la quantité de substrat ou augmenter si on mesure la quantité de produit, eh bien, il suffisait de tracer la tangente pour avoir directement la vitesse initiale maximale, qui est toujours maximale, de la réaction. Alors maximale selon des conditions environ, environnementales bien précises. L'expérimentation pratique se fondait sur l'étude de l'action de l'amylase sur l'emploi d'amidon, que l'on avait suivi par colorimétrie, et c'est une action qui est visible à l'œil nu, qui rend euh, cet exemple parlant, parce que vous, vous compreniez mieux que lorsque l'on met un certain produit qui est de plus en plus opaque ou de moins en moins opaque, ça peut vouloir dire que l'action de l'enzyme sur le substrat est de plus en plus efficace si par exemple la coloration ou la quantité de, de colorant diminue, donc si l'absorbance diminue en quelque sorte. Donc la vitesse d'une réaction enzymatique peut s'apprécier aussi en mesurant la vitesse de disparition de, de substrat comme on l'a dit, euh, que la vitesse, ou euh, vous pouvez également mesurer la vitesse d'apparition du produit. Hein, donc ça, on a déjà dit. Donc la mise en relation de l'expérimentation avec la modélisation est une activité qui va vous plaire, parce que c'est très intéressant de comprendre à partir d'un modèle que vous allez pouvoir vous amuser à faire chez vous. Donc cette modélisation, comme je, je vous ai dit, elle repose sur le logiciel que vous pouvez avoir en ligne, qui s'appelle EduModel, et qui permet d'utiliser directement et très facilement des modèles de réactions enzymatiques qui sont prédéfinis 
et vous allez pouvoir faire varier des paramètres, par exemple concentration en enzymes et en substrat, et vous allez pouvoir obtenir des courbes de cinétique enzymatique qui vont vraiment illustrer ce cours que je vous fais depuis quelques, temps, depuis quelques dizaines de minutes. Vous, allez, vous pouvez aller plus loin également avec ce logiciel. Vous allez pouvoir créer un modèle personnalisé dont tous les paramètres restent à définir. Alors ça peut être enzymes, substrat, produit, euh, action, vitesse de réaction, qui vont vous, vous permettre de, de, de vous approprier le mécanisme d'action des enzymes. Alors, nous avons vu que la vitesse d'une réaction enzymatique, donc si on résume, nous avons vu que la vitesse de réaction enzymatique elle est maximale à son début, et elle ne fait que décroître au cours de son déroulement. Ceci est dû au fait que la réaction enzymatique dépend de la formation du complexe enzyme-substrat. Vous vous souvenez, hein enzyme plus substrat donne ES, enzyme-substrat. C'est le complexe enzyme-substrat. Ensuite, le substrat est transformé en produit dans le site actif de l'enzyme. Et ensuite, le produit est libéré. Or, la quantité de substrat diminue au cours de la réaction, puisque celui-ci est consommé et transformé en produit. Ça, on l'avait bien compris. Donc, plus le temps s'écoule, plus la probabilité de rencontre entre l'enzyme et le substrat est faible, d'où la diminution de la vitesse de réaction. Et c'est pour ça que l'on explique, enfin, que l'on vous, vous comprenez que la vitesse maximale, c'est bien la vitesse de départ. À T0, et un tout petit peu après T0, lorsque, la, lorsque vous pouvez mesurer, euh, tracer une première tangente. À ce moment-là, vous avez vraiment la vitesse maximale qui sera la vitesse initiale. Ensuite, la vitesse ne fait que diminuer, justement parce qu'on vient de dire que plus le temps s'écoule, plus la probabilité de rencontre de l'enzyme avec son substrat diminue. C'est normal, puisque moins il y a de substrat, plus il y a de produits, et bien plus l'enzyme doit non pas chercher, mais se lier avec son substrat de manière aléatoire en général. Ce n'est pas le substrat qui court après, euh, c'est pas l'enzyme qui court après son substrat, donc c'est pas ça. Ce sont des mouvements de molécules qui font que un substrat, à un moment donné, va pouvoir hop, fixer, être fixé par son enzyme. Bon, donc on a compris pourquoi la, réaction, la, diminution, pourquoi la vitesse de réaction diminue. Vous avez compris aussi, grâce à l'expérience que l'on a vue ensemble, que plus la quantité d'enzymes est élevée, plus la vitesse initiale de la réaction est grande. Alors pourquoi Eh bien, plus la quantité d'enzymes est élevée, plus la probabilité de rencontre avec son substrat est importante, automatiquement. Donc ça veut dire que plus la... Donc, pour cette même raison, donc plus la concentration en substrat est élevée, plus la vitesse initiale de la réaction va être grande. Donc autrement dit, là on voit bien que euh, plus la quantité d'enzymes est élevée, plus la probabilité de rencontre est importante. Et je répète que à ce moment-là, plus la vitesse de réaction initiale va être importante également. Bon. Je pense que vous avez compris. Alors, on va conclure. Hein, nous avons vu, nous avons essayé de comprendre. Alors, juste une seconde. Nous, allons, nous avons essayé de comprendre donc, en quoi consistait la cinétique de la catalyse enzymatique. Nous avons compris donc euh, que l'on pouvait étudier une vitesse de réaction catalysée par une enzyme et déterminer les conditions optimales de sa ré réalisation. Alors les conditions optimales en général pour une enzyme du corps humain, eh bien, ce sont au niveau de la température, c'est température de 37 degrés à peu près. Alors à noter que lorsque les températures arrivent dans le corps à 40, 41, 42, 43, eh bien les enzymes, les protéines en général, les enzymes, Vont, euh, être, vont avoir tendance à être inefficaces, puis détruites. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas aller au-delà de 40 degrés de température, parce que, parce que les enzymes ne supportent pas cette température. Il y a ce que l'on appelle des dénaturations enzymatiques. Donc les enzymes, de ce fait-là, ne peuvent plus assurer leur rôle de biocatalyseur spécifique par rapport à un substrat spécifique. Bon. Vitesse de réaction maximale, c'est la vitesse initiale, hein, on l'a bien compris. Et puis cette vitesse dépend évidemment de la concentration en substrat, 
de la concentration en enzymes également. Donc on peut raisonner dans les deux sens. Plus il y a d'enzymes, plus la probabilité de rencontre avec le substrat est importante. Plus la vitesse de réaction, plus la vitesse, plus la catalyse enzymatique, plus la vitesse de réaction catalysée est importante, est, est forte en fait, donc ça correspond en général à la vitesse initiale. Et on a compris que moins il y a d'enzymes, moins il y a de substrats, moins il y a d'enzymes, moins la vitesse est importante, etc. Bon, vous avez compris que pour avoir une vitesse vraiment optimale et maximale, il faut calculer la vitesse initiale. Et cette vitesse initiale dépend de la quantité de substrats et de produits. Plus il y a de l'un et l'autre, et plus la probabilité de rencontre est importante, plus cette vitesse est importante. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Le cours est terminé. Merci.